Il mare siciliano, autentico scrigno di tesori sommersi, continua a restituire preziose testimonianze del passato. Risale al XV secolo il veliero che gli archeologi della sovrintendenza regionale del mare hanno individuato nelle acque di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, un'altra scoperta ricca di fascino e di suggestione. Un veliero da carico del Cinquecento è stato rinvenuto nelle acque di Castellammare del Golfo. Probabilmente le mareggiate invernali hanno rimosso grandi quantità di sabbia, facendo emergere i resti dell'imbarcazione sulle cui tracce la soprintendenza del mare era da tempo. Infatti, anche un documento datato alla fine del 1400 menzionava un vascello che, dopo aver caricato grano, era naufragato nei dintorni della costa sabbiosa tra il Castellammare del Golfo e la foce del San Bartolomeo, di fronte alla località oggi chiamata Playa. Sul fondale sono stati rinvenuti quattro spezzoni di imbarcazione per una lunghezza totale di 22 metri, che dovrebbe essere all'incirca la lunghezza totale della nave. La larghezza invece non è determinabile perché la nave si è fracassata con lutto sulla sabbia durante il naufragio e il tempo trascorso ha fatto il resto, deteriorando parti consistenti dello scafo. Si nota verso la poppa un piccolo cannone di cui le navi mercantili erano dotate per fronteggiare eventuali aggressioni piratesche. Del carico non è rimasto nulla, del resto se era effettivamente grano è andato completamente perduto, mentre una gran massa di materiale ferroso è sparso nell'area del relitto e nelle sue immediate vicinanze. Tra questo si notano alcuni probabili cerchi di botticelle appartenenti ai contenitori d'acqua per l'equipaggio e tubi che potrebbero essere pasti di fucili. Vi è anche della ceramica, tra cui frammenti di giara invetriata in verde scuro, con collo distinto attraversato da soccature di un tipo un uso sin dal XV secolo. I tecnici della soprintendenza del mare, coordinati dal soprintendente Sebastiano Tus, hanno già predisposto i dispositivi per tutelare i resti dell'imbarcazione e per evitare che venga sottoposta a danneggiamenti o a razzie. Il relitto risale probabilmente intorno ai secoli tra il XV e il XVII, ma ci vorranno altre immersioni, altre osservazioni per valutare con precisione la datazione della nave ed eventualmente sciogliere l'enigma della probabile identificazione con il veriero mercantile citato nel documento cinquecentesco. Secondo il soprintendente del mare Sebastiano Tusa i ritrovamenti non sono frutto di casualità, le scoperte avvengono a detto Tusa perché la ricerca è costante e soprattutto perché la soprintendenza del mare è vista al servizio della collettività ed è formata da persone affidabili a cui consegnare i segreti della propria memoria.